আর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা সাল্লিম সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আলামতানা ইন্নাকা আন্তাল আলিমুল হাকিম সম্মানিত একরা বাংলার দর্শক শ্রোতা মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মোহরবাদ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলিম উদ্দিন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের সম্মানিত মেহমান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মৌলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জাজাকাল্লা খায়ের আজকে ইনশাল্লাহ আপনার কাছ থেকে আমরা আলোচনা শুনব এবং দশ পনেরো মিনিট পরে ইনশাল্লাহ আমরা দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খেরান জনাব হাফিজ হুসাইন আহমেদ বিশ্বনাথী সাহেব আল্লাহ তালা আপনাকে জায় খের দান করুন উত্তম বিনিময় দ্বারা ধন্য করুন আল্লাহ আমিন কষ্ট করে তার শিফ এনেছেন আজকে মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে মাঝে মধ্যেই হঠাৎ পাওয়া যায় আপনাকে আল্লাহ তালা আপনার খের ও বরকত এই প্রোগ্রামের জন্য সামিল করে নেন আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ও সলাতু ওসলাম আলা সৈয়দ আল মুরসলিন খাতম নবীন ইমাম আল মুরসলিন نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم شماني تدرشك سرتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ممینٹ جیون پروگرام ہمیں اپنا دل کے انتر اور انتستھل تک دھنیہ باد اور مبارکباد گیاپن کرچی آشا کری اپنا شبائی بھالو آچین اپنا دیر زل حج ماشر پرتھم دوشا قربانی اتدی شب گلو جنہ شندر بابی آشا کری اتی باہی تو ہوئے چھے ایبان نتون ادھو میں اپنا را الحمدللہ جیون ارکتا نتون شوچنا اپنا را کرچین اللہ تعالی شبائی کے এই লম্বা একটা সময়কালের খেয়ার ও বরকত তারা যেন ধন্য করেন অত্যন্ত মুবারক বরকতময় সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং এই পুরো জেল হাজ্জা মাসের বিরাট বড় ফজিলত রয়েছে আর এরপরেই আবার মুহাররম মাসের ফজিলত আমাদের জন্য অপেক্ষার অপেক্ষায় রয়েছে তো আমরা আল্লাহ তালার দানকৃত এই সময়গুলোর খেয়ার ও বরকত এবং ফজিলত থেকে পরপর যেন উপকৃত হতে পারি এই সময়গুলোকে যেন কাজে লাগাতে পারি এমন যেন মনে হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তার অপার করুণা দ্বারা রাহমত দ্বারা বরকত দ্বারা দয়া দ্বারা ধন্য করার জন্য একের পর এক যেন বাহানা তৈরি করে রেখেছেন আল্লাহ তালার রহমত বাহানা অনুসন্ধান করে এই সমস্ত বাহানা আল্লাহ তালা তৈরি করে রেখেছেন এই বাহানাগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করি আর এই বাহানাগুলো যদি কাজে লাগাই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বিরাট বড় একটা পার্থক্য সূচিত হবে আমাদের জীবনে এবং আমরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার শুক্রিয়া বিরাট বড় সওয়াবের ভাণ্ডার আমাদের জন্য সঞ্চয় করতে পারব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মমিনের জীবন প্রোগ্রামে আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন এবং কল নেওয়া হয়ে থাকে আমরা কিছুক্ষণ পরেই আপনাদের কল নেব ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনারা জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে প্রোগ্রামে অংশ নেবেন ইনশাআল্লাহ দু একটি কথাই বলব হজ এবং কোরবানির গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল অতিবাহিত হচ্ছে হাজ থেকেও সবাই ফ্রি হয়ে গেছেন কোরবানির দায়মুক্ত সবাই হয়ে গেছেন কোরবানির মহান আমল সবাই আঞ্জাম দিয়েছেন আর এ উপলক্ষে আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঈদের খুশি এবং আনন্দ দান করেছেন এই যে কোরবানি এবং হাজ আর এছাড়া অন্যান্য নেক আমলের এই মৌসুম ছিল হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে সবচেয়ে উত্তম মৌসুম হলো ইবাদত বন্দেগির জন্য আশা রেজুল হেজ্জা বাজুল হেজ্জার প্রথম দশক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দিন হলো ইবাদতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমল দুটি একটা হলো হজ আর একটা হলো কোরবানি হজ এবং কোরবানির মধ্যে যুক্তির অনুসন্ধান একেবারেই বেকার আমি আজকে হজ এবং কোরবানি দ্বারা আমরা কি শিক্ষা পেলাম এ নিয়ে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি ও মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলিহি তাল্লাহ ইলিহি উনিব হজ এবং কোরবানি 
دونوں ٹا عمل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چو سریتی بولا جائے اللہ رب العالمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پویتر کعبہ شریف نرمانر مہان شوبھگ گو درہ دھنو کرے چھن ایر آگے تانڈ درہ انہیں قربانی نیے چھن انہیں تیگ تیتکار پوراکشت ہے تینی اتھیر نو ہوئے چھن وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن اللہ تعالیٰ بول چھن جو کون ابراہیم علیہ السلام کے بیبین نبا بے اللہ تعالیٰ پوریکہ کر لین انہیں ایک گلو پوریکہ ہے تاکہ وہ تیر نہ ہوتے ہوئے چھے ایمان تینی شش پڑھن تو یہ گلو تے اتیر نہ ہوئے چھن کامیاب ہوئے چھن شفل کام ہوئے چھن ایک بارے چھوٹو بیلا تے کی تار پورو جیبون قربانی دارا پوری پورنو تیگ تیتکار پوراکشت ہے اتیر نو ایتو بشی تیگ شکار تاکہ کرتے ہوئے چھے ایتو بشی تیگ تیتکار بیبین اگنی پوری اللہ تعالیٰ توحیدر پتکبہی توحیدر پرشارک پرشارک حشبے شارہ دنیا توحید ابن ایک اللہ ایک اتبادر بشاش نگور بشاش کے مانوشر انتور بددمول قرار جنو شب چھے بڑو رول موڈل پرسن حشبے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ قبول کرے چلین جبنر آرمبوی ہوئے جان کے توحیدر پتکبہی بنانو دشو تار جنموی امن بابار گرے جے بابا نیجے جے شدو مرتی پو बोरंग मूर्ति बिक्री करी मूर्ति तो इरी कोरा एवं बिक्री कोरा तार पेशा तो ये कौन पेशा और विश्वास बुद्ध विश्वास दोनों टा जो दी एकत्रित हो है जाए ताहोले ये जो दी विश्वास ठेह जो दी पेशा हो है जाए उपार्ज जनर मध्यम हो है जाए जीविकार मध्यम जो दी हो है जाए ताहोले किंतु ये ऐरुपर आतिदा को तो मजबूत होते पारे, ऐर संगे भालो बशा को तो बेशी होते पारे, जेठा आमर विश्वास, इटा ही जुदी हुआ आमर उपार जनर मध्यम, इटा ही जुदी हुआ आमर पेशा, ताहोले आमर ए आतिदा रुपर अठालोता विचरोता को तो बेशी तक पे, ऐरुपर विश्वास को थोड़ो को मजबूत तक पे, तो बाबा रे क्यों व امی اپنا کے کوئی شو سپشٹ گمراہیر مدد دیکھتے بچے وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْل اللہ تعالیٰ بولچن جے امی ابراہیم علیہ السلام کے ہدایت کے بارے شروع تکی دیئے دیئے چھے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے علاک پورتی کا تار انتور پر جلی تو کرے چلن چھوٹو بلا تکی بابار شنگے لڑائی ای چھوٹو بلا جو کن ماں بابار سنہو مایا دویا پاور کو تھا شی بابا گھر تھاڑی تو کرے دیلین پر شماج تا کے بیر کرے دیلو علاقہ تا کے بیر کرے دیلو دیش تا کے بیتاڑی تو کرے دیلو دیشان توری تو ہوتے بات دو ہو لین ایر پر ایک جگہ تا کے ایک جگہ سفر ایرپورٹ سفر اللہ حکم آشے نوی نرباچی تو ہو لین تو اللہ تعالی حکم دیت چن ایک جگہ تا کے ایک جگہ جاؤ میشور گلین شکھان تار ستریر پرتی بادشاہر کون جور پڑے گلو شکھان ت एक टा जीवन टा शाबाबिक बाबे नियाश आर कुनो शुजुग जीवने चिलो ना जीवने एक टा रूटीन तके टाइम टेबल तके एक टा समाजी माता के नाश्ता एक टा टाइम तके प्रत्येक एक टा अभ्यास तके सफर में तो मानुष कोष्टे समय अति बाहितो करते हैं सफर शेषे जो कुन बाड़ी ते आबार फिरोता शे तो कुन तारा � بیراشی تیراشی بچور ہے تو بوائش ہو بے انار تو کھن پرتم شنطان پہ لین انیک دعا مناجات آراد ہنار پور انیک مناجات ار پور دعا ار پور پرتم شنطان پہ لین اللہ تعالیٰ بولین یہ نو بجاتوک ششو نتون جن موجہ ششور ہوئے چھے آر ستری کے تمہیں اموک حجازر ایک جائے گائے جے کھانے چھتور دی کے پہاڑ کتاو چھایا پر جنتو نئی پانی نئی جنو بشتی نئی شکھانے تمہیں رکھے آشو شکھانے الل اللہ تعالیٰ شکھانے کعبہ شریف تار دارا نرمان کرا لین ایر پورے دیکھا جائے شادات بچھورے نمرو دیر آگونے تاکہ نکیب کرا ہوت چھے نمرو دیر آگونے نکیب کرا گھٹھنا ہوتا ہر جیبوں نے بچھار بویش آٹھ بارہ تیر بچھور جو کن مطرو ہو لو بچھا جو کن چھلے جو کن ایک ٹو کاجے آشار اپو جکتو ہو لو ای برویش برد دو بابار کاجر اپو جکتو جو کن ہو لو شہ جو کی تار اپا جکتا تا جو کن تار مدد سرشتی ہو لو او اسو موی حکم دی لین اللہ تعالی انی ارا فی المنام انی اذبحو کا فنظر ماذا ترا بول لین جا امی تمہا کے شپنے دیکھے چی جو بائی کرتے نو بی گونر شپنے تو وحی ہوئے تا کہ چھلے ہو بابار کو تا بابار بد شنطان اللہ ربد دو تا 
এবং এক আল্লাহর কথার সামনে হুকুমের সামনে মাথা নত করা এই সবগুলো তাওহীদের আকীদা মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল করা হচ্ছে এবং এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস এক আল্লাহর হুকুমের সামনে সর্বাবস্থায় মাথা নত করা এই শিক্ষাগুলোই কিন্তু প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ঘটনা থেকে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তো যেখানে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন এর জন্য খুশি মনে রাজি সন্তান এবং বিবিকে স্ত্রীকে ছেড়ে আসছেন খোলা ময়দানে যেখানে পানি পর্যন্ত নেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে রেখে আসা সেখানেও আল্লাহর হুকুমের সামনে রাজি কত কঠিন পরীক্ষা বারো তেরো বছরের বাচ্চা জবাই করার হুকুম সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র মহাব্বতের পাত্র কিন্তু এখন জবাই করে ফেলব কোনো আর্গুমেন্ট করেননি কোনো যুক্তিতর্ক করেননি আল্লাহর হুকুমের সামনে বিনা বাক্য বে মাথা নত করে ফেলা এটা ছিল হজরত ইব্রাহিম আলি ইসলামের নমুনা এবং তার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ইসমাইল আলি ইসলামের জীবনেরও একই শিক্ষা হজরত হাজরা আলি সালাতুসলামের মধ্যে বন্দেগি এবং আবদিয়তের এই একই শিক্ষা এটাই এটাই আমরা কিন্তু পাই সেখানেও গেছেন কোনো কথা নেই আল্লাহ তালা যে অবস্থায় রাখেন যখন যেভাবে রাখেন যে পরীক্ষায় ফেলে দেন সেই পরীক্ষায় সবার করা ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহর হুকুমের সামনে বিনা বাক্য বে কথা মাথা নত করে ফেলা আর্গুমেন্ট না করা তর্ক না করা যুক্তির অনুসন্ধান না করা যুক্তি অনুসন্ধান না করে যখন আল্লাহর যে হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অবস্থা সেই অবস্থার উপর সন্তুষ্ট চিত্তে সেই অবস্থাকে মেনে নেয়া রেজা বেল কজা আল্লাহর ফয়সালার উপর রাজি এবং খুশি থাকা এটাই হলো হজরত ইব্রাহিম আলি ইসলামের শিক্ষা এটাই হজের শিক্ষা এটাই আপনি দেখেন হজের মধ্যে কোনো কাজ নাই মিনার মধ্যে গিয়ে একদিন শুধু থাকা কেউ যদি বলেন একটা কাজ আছে ওইখানে যান ওইখানে ওই দিন এক রাখাত পড়লে এক লক্ষ রাখাতের সব পাবেন এমন কোনো ওয়াদাও নেই কিন্তু ওই দিন যদি কেউ মক্কাতুল মোকারামায় থেকে যায় মসজিদে হারামে যে আমি মদিন মিনায় যাব না এখানে এক লক্ষ রাখাতের সব পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু উল্টো গুণা হবে যে তোমার আজকে হুকুম হলো সন্ন্যাত হলো সেখানে যাওয়া সেখানে শুধু রাত্রি যাবন আর কোনো কাজ নেই ওখান থেকে আরাফায় আরাফায় গিয়েও কোনো কাজ নেই শুধু বকুফে আরাফা ওখান থেকে মুজদালিফা এসে রাত্রি যাপন এবং ফজরের সময় বকুফে মুজদালিফা এরপর কোরবানি সুবহান আল্লাহ দেখা যায় ও তওয়াফ সাই এগুলো যদি কেউ নিরেক যুক্তির দৃষ্টিতে এগুলো দেখে তাহলে বুঝবে কিছু পাগল যেমন এদিকে কতক্ষণ ঘোরাফেরা করে আর একটু পরে গিয়ে উন্মাদনার শিকার একজন মানুষ আরেক জায়গায় গিয়ে কিছু ঘোরাফেরা করে তো আসলে আল্লাহ তালার হুকুমের সামনে মাথা নত করে ফেলা এর পেছনে যুক্তি কি তা না অনুসন্ধান করা অনুসন্ধান না করা এবং যুক্তি তালাশ না করে আর্গুমেন্ট না করে তর্কে না জড়িয়ে আল্লাহর হুকুমের সামনে সম্পূর্ণরূপে মাথা নত করে প্রত্যেকটা আল্লাহর হুকুম প্রত্যেকটা নবীজির সন্ন্যাত শরীয়তের প্রত্যেকটা হুকুমকে বিনা বাক্য ব্যয় মেনে নেয়া এর শিক্ষাটাই আমরা হাজের প্রত্যেকটা কাজ থেকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি কোরবানের হুকুম দ্বারা আমরা পাচ্ছি এক ছোট বাচ্চাকে জবাই করে ফেলো তিনি বলতে পারতেন যে হ্যাঁ আল্লাহ এই ছোট নিষ্পাপ বাচ্চা এখনও সে বালিক হয়নি তার কি অপরাধ ছিল যে কারণে তাকে আপনি হত্যা করার জন্য আমাকে বলছেন জবাই করার জন্য বলছেন বলতে পারতেন আমাদের এখানে কত মানুষ কত কিছু বলে যে আজরাইলে আর কারোর বাড়ি চিনলেন আনি আমার বাড়ি তাইয়া খালি ছোট বাচ্চাটারে তো আসলে আল্লাহ তালা পরীক্ষা থেকে মুক্ত রাখুন আমাদেরকে কঠিন কোনো পরীক্ষা থেকে দোয়া করি কিন্তু আল্লাহর ফেসালার উপর সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে ফেলা এবং কোনো আর্গুমেন্ট না করা এখন মানুষ প্রত্যেকটা শরীয়তের হুকুম মানতে হলে বলে এর সায়েন্টিফিক ফায়দা কি সায়েন্টিফিক ফায়দা প্রত্যেকটা শরীয়তের হুকুমের পেছনে আছে আল্লাহ তালা হাকিম সত্তা হেকমত ওয়ালা সত্তা তার কোনো কাজ হেকমত থেকে খালি হবে না অনেক বিষয়ের অনেক আমলের অনেক আবাদত বন্দেগির সায়েন্টিফিক ফায়দা সায়েন্টিফিক উপকার বৈজ্ঞানিক উপকার সেটা আমরা হয়তো দেড় হাজার বছর পরে জানতে পারছি আমাদের আগে লক্ষ লক্ষ মুসলমান কোটি কোটি মুসলমান অতিবাহিত হয়েছেন ইসলামিক স্কলার অতিবাহিত হয়েছেন তারা জানতে পারেননি তাই বলে কি তারা আমল করেননি আজকে আমরা জানতে পারছি এখন কি আমাদের মন মানে আগ্রহী হবে আমল করার জন্য কত জিনিসের হেকমত বৈজ্ঞানিক উপকার সায়েন্টিফিক ফায়দা এগুলো পরে জানা যাবে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি অনেক মেডিকেল সায়েন্সের মাধ্যমে অনেক কিছু আমরা জানতে পারব অজুর কি ফায়দা নামাজের কি ফায়দা রোজার কি ফায়দা অসংখ্য অগণিত ফায়দা রয়েছে সায়েন্টিফিক ফায়দা রয়েছে কিন্তু এগুলোর উপর আমল করা যেন ওই সব ফায়দা বা উপকার জানার উপর নির্ভরশীল না হয় এগুলো জানতে পারলে মন আগ্রহী হবে দিনের উপর শরীয়তের উপর আমল করতে বা অমুক হুকুম মানতে যেগুলোর ফায়দা জানা হয়ে যায় যেগুলোর বৈজ্ঞানিক উপকার সামনে চলে আসে রিসার্চ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় সেগুলোর প্রতি আমাদের অনেকেরই মন কিন্তু আগ্রহী বেশি হয় আর যেগুলো জানতে এখনো পারেনি সেগুলোর দিকে মন তত বেশি আগ্রহী হয় না তো এগুলো আবাদত হবে না তখন তো হবে আমার দুনিয়াবি উপকার সাধন 
তো আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে কোন ধরনের যুক্তি তর্কের অবধারণা না করা সায়েন্টিফিক फायदाটা সায়েন্টিফিক फायदा বা উপকার জানার উপর এর উপর আমলটা যেন নির্ভরশীল না হয় এই দিকটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যদি আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যাপারে দুনিয়াবি फायदा বৈজ্ঞানিক फायदा দুনিয়াবি উপকার দুনিয়াবি फायदा সেটা জানার উপর যদি নির্ভরশীল বানিয়ে ফেলি তাহলে সবগুলোই তো স্বার্থ হয়ে যাবে নিজের ব্যক্তির फायदा হয়ে যাবে দুনিয়ার फायदा নিছক এগুলো বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা হয়ে যাবে ইবাদতের স্পিরিট শেষ হয়ে যাবে প্রত্যেকটা কাজ থেকে ইবাদতের স্পিরিট তখন থাকবে যে এর উপর আমি আমল করছি আল্লাহর হুকুম মানার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণের উদ্দেশ্যে এই কাজ করছি আল্লাহকে রাজি করার জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর হুকুম মানার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণের নিয়তে আমি এই কাজ করছি তখন দুনিয়াবি फायदा তো এমনিতেই চলে আসবে সায়েন্টিফিক फायदा তো এমনিতেই অর্জিত হবে কিন্তু আমার আমলটা যেন এই সায়েন্টিফিক फायदा জানার উপর নির্ভরশীল না হয় আমার প্রত্যেকটা আমল যেন এমন না হয় যে আমি তখন কেবল আমল করব যখন এর সায়েন্টিফিক फायदा আমি জানব তখনই কেবল আমল করব এটা নয় হাজার মধ্যে যদি কেউ বলে সাত চক্কর আমি অন্য জায়গায় দিয়ে দেব ব্যায়াম করানো যদি উদ্দেশ্য হয় তো ওইখানে গিয়ে আমি এত টাকা খরচ করে এই সাতটা চক্কর কেন দেব সাত চক্কর অন্য জায়গায় দিয়ে দিলে হয় না এরকম যুক্তির অবতারণা যদি কেউ করে যেমন শয়তান আল্লাহ তাআলার সামনে করেছিল আদমকে আমি কেন সিজদা করব সিজদায় তাযীমি তখন জায়েজ ছিল সিজদায় ইবাদত নয় সিজদায় তাযীমি জায়েজ ছিল আর আদম আলাইহিস সালামকে সিজদায় তাযীমি করার জন্য আল্লাহ তাআলা শয়তানকে হুকুম দিয়েছিলেন সে যুক্তির অবতারণা করেছিল সে তর্ক তর্কে জড়িয়ে পড়েছিল সে আর্গুমেন্ট করেছিল তো এটা হবে যে আমরা এটা প্রায় মানুষ বলে এটার फायदा কি মাগরিবের তিন রাকাত কেন আর এশার চার রাকাত কেন ফরজ এই কেন সাহাবায়ে کرام কোথাও কোনো দিন প্রশ্ন করেন নি ইয়া রাসূলুল্লাহ আখিরাতে নাজাত পাবো একটা আমল বলে দিন জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবো এর জন্য একটা আমল বলে দিন এই আমল কেন করব 10 লক্ষ হাদিসের বিশাল বড় ভান্ডারে কোথাও একজন সাহাবীর এমন এমন ধরনের কোনো প্রশ্ন পাবেন না যেসব প্রশ্নগুলো আজকালকে খুব বেশি বেশি করা হয় অনেক বড় বড় ইসলামিক স্কলার শুধু সায়েন্টিফিক फायदा বলতে 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 টায়ার্ড হয়ে যান তার অর্থ কি আসল ইবাদতের স্পিরিট আমাদের অন্তর থেকে অনেকটা চলে গেছে যে শয়তানও এইভাবে তর্ক করেছিল হ্যাঁ আমি ভালো আমি উত্তম আমাকে আপনি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আগুনের বৈশিষ্ট্য হলো উপরে উপরের দিকে আগুন ওঠে আর মাটি হলো নিচের দিকে ধাবিত হয় তো এমত অবস্থায় আগুন হলো উত্তম আর মাটি হলো নিকৃষ্ট তো আমি কেন সিজদা করব প্রয়োজনে না উনি আমাকে সিজদা করবে আদম আমাকে সিজদা করবে প্রয়োজনে তো নিরেট যুক্তির নিরিখে যদি দেখা যায় যুক্তির আলোকে দেখা যায় তাহলে কিন্তু শয়তানের কথা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয় তার কথার পিছনে যুক্তি আছে কিন্তু আল্লামা প্রচার মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন যে সুবহে আযলিয়ে মুজসে কহা জিবরাইল নে যো আকল কা গোলাম হো ও দিল না কর কবুল সেই কথাটা বুঝতে পারেনি যে যিনি আমাকেও সৃষ্টি করেছেন যিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে সৃষ্টি করলেন সেটা ভিন্ন কথা সৃষ্টিকারী তো উনি আমাকে উনি চাইলে মাটি দিয়ে পারতেন আদমকে আগুন দিয়ে পারতেন আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এটা তো সৃষ্টি করতার ব্যাপার সৃষ্টি করতা যিনি খালিক ও মালিকে কায়নাত যিনি কুল কায়নাতের খালিক এবং মালিক যিনি সেই মহান আল্লাহ যার সকল শৌর্য বীর্য যার সকল তাকাত যার সকল সম্মান যার কাছে সবকিছুর উৎস সম্মান শক্তি সবকিছুর আধার যিনি যে মহান শক্তি সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে হুকুম দিচ্ছেন তো ওনার হুকুমের দাম বেশি না মাটি আর আগুনের তরকে জড়িয়ে পড়া এটা আমার জন্য যুক্তি ওনার হুকুম তো কুল কায়নাতের সবকিছু থেকে উঠবে ওনার হুকুম এবং ওনার নির্দেশ হলো সবার উঠবে তো আমরাও যদি এই মনোমানসিকতাটা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় যে আল্লাহর হুকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এর মর্যাদা আমার বোঝা না বোঝার চেয়ে অনেক বেশি আমার তরকে জড়িয়ে পড়ার বিষয় থেকে অনেক উঠবে এটা কোনটা আল্লাহর হুকুম যে আল্লাহ কুল কায়নাতকে সৃষ্টি করেছেন সবকিছু আমাকে বুঝতে হবে এমন কিছুই না আমি তো হাজার হাজার বছর ধরে আমি রিসার্চ করতে করতে শুধু আল্লাহর চক্ষুটা একটা কোটি কোটি مخلوকের মধ্যে একটা مخلوক শুধু একটা চক্ষু ওই চক্ষু সম্পর্কে হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা হচ্ছে এই চক্ষুর গভীরতা গিয়ে আমি শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি সর্বশেষ সবকিছু আমি অর্জন করতে পারিনি গলার কোমরের এগুলোর উপর রিসার্চ হচ্ছে কিন্তু এগুলোর হিকমত শেষ হচ্ছে না এর পেছনে অন্তর্নিহিত রহস্য শেষ হচ্ছে না 
তো আমি যেখানে কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন মখলুকের মধ্যে থেকে কোনো একটা মখলুকের হাকিকত এবং রিয়ালিটি এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণ রূপে আমি বুঝে উঠতে পারিনি তো আমি আমার বুঝার না বুঝার আসে আর যায় কি আল্লাহর এই হেকমতের কোনো শেষ নেই অন্ত নেই আল্লাহ তালা অসীম আর আমি হলাম সসীম সীমাবদ্ধ তো আমি আমি সীমাবদ্ধতার গণ্ডির মধ্যে রয়েছি আর আল্লাহ তালা অসীম সব কিছু তার অসীম তো সেই আল্লাহর হুকুম যেখানে চলে আসে সেখানে এই আল্লাহর হুকুমের সামনে মাতা নত করাই সবচেয়ে বড় যুক্তি সবচেয়ে বড় হেকমত আল্লাহ তালা এই কথাটা যেন হাজ এবং কোরবানের বিভিন্ন আমল তাকে আমাদেরকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন এবং সে অনুযায়ী বাকি জীবন আবাদতের ছাঁচে যেন আমাদের গড়ে ওঠে আবাদতের গণ্ডির মধ্যে যেন চলে আসে আল্লাহ তালা এই তৌফিক যেন আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ জাজাকাল্লাহ খেরম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম ইনশাআল্লাহ আচ্ছা একটু এই যে হজের পর যারা অনেক সময় দেখা যায় অনেকে বলে থাকেন যে আমার টাকা তো সম্পূর্ণ হারাম হালাল নাই তাহলে আমি কি এনো হজ করবো আর যদি হজ করি আমার হজ কি কবল হবে বা আমি করতে পারবো কি না এরকম অনেকেই কিন্তু দেখেন হারাম টাকা পয়সা যার মালিক থাকে না কেন তো হারাম টাকা পয়সা যার মালিকানায় আছে প্রথমে ক্লিয়ার করতে হবে নিজের মালিকানার মধ্যে যে হারামের পরিমাণ কি ওইটা হিসাব করতে হবে আর এরপরে স্পেসিফিক মালিক থাকলে সেটা স্পেসিফিক নির্দিষ্ট মালিক যদি জানা থাকে তাহলে সেই নির্দিষ্ট মালিক পর্যন্ত ফিরিয়ে দেওয়া হলো জরুরি ফর্জ ওয়াজিব আর যদি নির্দিষ্ট মালিক না থাকে তাহলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দেয়া এবং নিজের মালিকানা থেকে বের করে ফেলা সেটা হলো জরুরি এই কাজটা তো আমাদেরকে আলাদাভাবে করতেই হবে আর হজ কোরবানি ইত্যাদি আবাদত কোনো অবস্থাতেই হারাম মাল থেকে হবে না হারাম মাল আলাদাভাবে আমার মালিকানা থেকে বের করে ফেলতে হবে দিয়ে দিতে হবে এই কাজটা যদি কেউ পরেও করেন হজে যদি যান তাহলে হারা হালাল মাল থেকেই হজে যাওয়া উচিত হারাম মাল দিয়ে কোনো হজ করলে সে হজ তো কবুল হবে না ওনাকে সে যদি অনেক মালিক অধিকারী হয়ে যায় সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ অনেক সময় হারাম হয় না সাধারণত ওইটা একজন আলিমের সঙ্গে বসে বড় কোনো মুফতি সাহেবের সঙ্গে বসে এই বিষয়ে ভালো করে জানার দরকার যে আমার হারামের পরিমাণ কি সে হারামের পরিমাণ এর হিসাব কষার জন্য কিছু নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে তো এগুলো তো আমরা কাউকে মনে করেন কারো সম্মান বিনষ্ট করে আমরা এইভাবে অনিয়ারে বলার পরিবর্তে প্রত্যেকের সিচুয়েশন ভিন্ন 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 সিচুয়েশন তো যার যার সিচুয়েশন নিয়ে একজন আলিমি দিন একজন মুফতি দিনের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করা এবং এরপরে নিজের মালিকানা থেকে হারামগুলো বের করার সহজ পন্থা কি হতে পারে সেই পদ্ধতিটাও জেনে নেওয়া জরুরি সেই পদ্ধতিটাও জেনে নেওয়া জরুরি আর হারাম সম্পূর্ণ হারাম মাল দিয়ে যদি হজ করে থাকেন তাহলে এই হারাম মাল যদি হারাম মালটা যদি উনি ওই তরিকা অনুযায়ী যদি ওনার মালিকানা থেকে বের করে ফেলেন তাহলে এই হজকে আবার হালাল করার পদ্ধতি রয়েছে মনে করেন কেউ চোরির মাল নিয়ে হজ করে গেল হজ করতে চলে গেল পরে যদি এসে তার যদি তবা নসিব হয়ে যায় আর সে যদি যার মাল নিয়ে গেছে তাকে যদি তার মাল পরিপূর্ণ দিয়ে দে তাহলে তার এই মালটা হালাল হয়ে গেল যে মাল নিয়ে সে হজ করেছে ওই হজকে আবার হালাল করার পন্থা রয়ে গেছে তো এইভাবে বাঁচবার অনেক পথ রয়েছে এগুলো কিন্তু এলামায় গ্রামের কাছে জিজ্ঞাসা করা জানার চেষ্টা করা এবং বড় বড় এলামায় গ্রাম যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের সংশোধন করা নিজেরা যদি হারামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকি হারামের মধ্যে পতিত থাকি সে সে পদ থেকে বের হয়ে আসার পন্থা অবলম্বন করতে হবে জাজাকাল্লা খার ইনশাল্লাহ আমরা বিরতির ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছে সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা মুফতি সাহেবের কাছ থেকে শুনতে ছিলাম যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ অনেকে হয়তো কল করার জন্য অপেক্ষা রয়েছেন আপনাদের কল নেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবে আমি বিরতির উপর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত একরা বাংলার দর্শক শ্রোতা মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিকবার মুবারকবাদ আমাদের সাথে রয়েছে মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত নিয়মিত মেহমান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুফতি শেখ আব্দুল মুনতাকিম জাজাকাল্লা খায়ের মুফতি সাহেব মাসাল্লাহ আমরা বিরতির পূর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনার কাছ থেকে শুনতেছিলাম আমরা আরও কিছু ইনশাল্লাহ আলোচনা শুনবো এবং যখনই কল আসবে ইনশাল্লাহ 
কোলের দিকে চলে যাব হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ এখন ছুটির যুগ তো চলছে তো অনেক সময় কলদের ইতিহাসে বা কোন কোন সময় অনেক কলার অপেক্ষায় থাকেন এরপরে আমরা হয়তো আলোচনায় থাকি ওই কলটা অনেক সময় আমাদের থেকে হারিয়ে যায় তো আসলে আমাদের দর্শক শ্রোতা যে সমস্ত জীবনকনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন করেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে কিন্তু শুধু এর উত্তর দ্বারা যে আপনারাই উপকৃত হন এমন নয় বরং যারা আরও অসংখ্য অগণিত দর্শক শ্রোতা সারা বিশ্বে রয়েছেন বিভিন্ন দেশে যারা শুনতে পাচ্ছেন তারা সবাই কিন্তু উপকৃত হয়ে থাকেন আপনি ঘর থেকে একটা প্রশ্ন করবেন এই প্রশ্নটা আসলে কিন্তু শুধু আপনার একজনের না অনেকের মনের সুপ্ত আওয়াজ অনেকের মনের একই প্রশ্ন তো অনেকে আবার প্রশ্ন করতেই চান না মনে করেন যে প্রশ্ন যেগুলো আসে এগুলো আসলে আমাদেরই প্রশ্ন হয়ে যায় তো আশা করি আপনারা জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আসবেন বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত নামাজ সম্পর্কে বাদত বন্দেগি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন এর মধ্যে একটা বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে এর মধ্যে একটা হলো যেমন বাদত বন্দেগির আকিদা বিশ্বাস নিয়ে বুধ বিশ্বাস নিয়ে এটা হলো ইমানিয়াতের বিশাল বড় একটা চ্যাপ্টার রয়েছে এই সম্পর্কে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আকিদা বিশ্বাস ইমান তৌহিদ রিসালত এগুলো নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনারা আবাদত বন্দেগির বিশাল বড় চ্যাপ্টার রয়েছে সেই বিশাল বড় চ্যাপ্টার সম্পর্কে আপনাদের প্রশ্নের প্রয়োজন রয়েছে নামাজের বিভিন্ন প্রশ্ন রোজার সংক্রান্ত কোরবানি সংক্রান্ত বিভিন্ন হজ সংক্রান্ত অসংখ্য অগণিত মাস আলা মাসাইল রয়েছে হজরত মুফতি মোহাম্মদ শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলহি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ফতোয়া নিজ হাতে লিখেছিলেন তো এর মধ্যে পঁচাত্তর হাজার ফতোয়া সংরক্ষিত রয়েছে তো তিনি বলছেন যে মানুষ বেপরোয়া নামাজ পড়ে যায় কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না আর আমার প্রত্যেক নামাজের অবস্থাতে নামাজ সংক্রান্ত এমন জটিল প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় যেগুলোর উত্তর আমি খুঁজে পাই না প্রত্যেক নামাজে প্রায় নামাজ সংক্রান্ত কোনো না কোনো একটা প্রশ্ন আরো নতুন আমার মনের মধ্যে জাগ্রত হয় কিন্তু মানুষ কোনো প্রশ্নই তাদের মনে জাগে না আর আমার মানে যার হাজার হাজার মাসআলা জানা লাখ লক্ষ লক্ষ মাসআলা যার জানা আছে ইলমের মহাসাগর যিনি এই কথাটা আমার উস্তাদ মুফতি তাকি উসমানী সাহেব ওনার আব্বা সম্পর্কে বলছিলেন বলেছিলেন হজরত মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলী সম্পর্কে যে এত বড় ইলমের মহাসাগর মুফতি আজম তফসির মারিফুল কোরআনের রাইটার কিন্তু এরপরেও তিনি বলছেন যে প্রত্যেক নামাজে আমার মনের মধ্যে অসংখ্য অগণিত নতুন প্রশ্ন জন্ম নেয় নতুন প্রশ্ন জাগে প্রত্যেক নামাজে নতুন নতুন অনেক কোয়েশ্চেন আসে যেগুলোর উত্তর আমার জানা নেই পরে এগুলো আমাকে তাহিক করতে হয় রিসার্চ করতে হয় কিন্তু আল্লাহর বান্ধারা নামাজ পড়ে যায় শান্তি মনে নামাজ পড়ে যায় তাদের মনে আর কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হয় না প্রশ্ন জন্মই নেয় না তাদের জিজ্ঞাসা করা তো দূরে থাক প্রশ্নই এরকম জাগে না মনের মধ্যে তো চিন্তা করেন যখন ফিকির হবে তখন কিন্তু প্রশ্ন মনের মধ্যে আসবে তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মা ভাই বোন অনেকেই আছেন যারা নামাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন মসআলা জিজ্ঞাসা করে থাকেন আপনি যদি শুধু এক নিয়ত সম্পর্কে যদি আলোচনা পড়েন আল আসবাহ নজাহের নামক কিতাব আমরা যখন পড়েছিলাম সুবহান আল্লাহ দুই দিন পর্যন্ত আলোচনা শুধু নিয়তের বিভিন্ন দিক নিয়ে অব্যাহত ছিল যে নিয়তের যে কত সুরত হতে পারে কত অবস্থা হতে পারে এগুলো দেখলে অবাক হতে হয় তো আসলে আলমের বদ্ধ দোয়ার খুলতে হবে আর হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে হুসন সোয়াল নিসফুল আলম ভালো প্রশ্ন অর্ধেক জ্ঞান অর্ধেক নলেজ ভালো প্রশ্নের মাধ্যমে কিন্তু জ্ঞানের দরজা খুলে যায় প্রত্যেকটা জ্ঞানের মধ্যে পাবেন দুটো জিনিস একটা প্রশ্ন আর একটা উত্তর এই দুই জিনিস মিলে একটা জ্ঞান হয় যেমন একজন লিখল অজুর মধ্যে চারটি ফর্জ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এখন এই কথাটা একজন লিখল এর মধ্যে একটা প্রশ্ন লুকিয়ে আছে সেই প্রশ্নটা কি যে অজুর মধ্যে কয়টা ফর্জ এর উত্তর হলো এটা তো এই প্রশ্ন আর এই উত্তর এই দুই জিনিস মিলে একটা নলেজ অস্তিত্ব লাভ করে একটা জ্ঞান সামনে আসে তো এই দুই পার্ট যেহেতু প্রত্যেকটা নলেজের মধ্যে একটা প্রশ্ন লুকিয়ে আছে আর একটা উত্তর আছে প্রশ্ন আর উত্তর মিলে একটা নলেজ হয় তো এই জন্য হুসন সোয়াল নিসফুল আলম বলা হয়েছে যে উত্তম প্রশ্ন অর্ধেক নলেজ এই কথাটা জানার প্রয়োজন তো ভালো প্রশ্ন যারা করতে পারে তারা শিফা উল আইয়াল আমার অজানার না জানার 
রোগের শিফা কি প্রশ্ন করা তো প্রশ্ন করলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা এই আমাদের মধ্যে এই জানবার অনেক পথ খুলে দেন এখানে একটা বিষয় মুসা আপনি একটু আগে বলছেন যে কুরবানির বিষয় একটা জানতে চাচ্ছি অনেকেই মনে করেন একটা কাউ একটা একটা কুরবানির জন্য একটা কাউ দিয়া দিল একজনকে একটা গরু দিয়া দিল যাকে দিছে তো সে তো এইটা সে নিজে হয়তো এইটাকে সব কিছু করতে পারবে না কোন একজন লোক লাগবে তখন যে এইটাকে এই যে চামড়া নিল বা এটাকে জবাই করলো বা গোস্ত কাটলো তাকে হয়তো একটা পরিশ্রমিক দিতে হচ্ছে তখন সেই গরিব লোকটা তার কাছ থেকে হয়তো হাজার টাকা চলে যাচ্ছে ওই টাকাটা কিন্তু যিনি কুরবানি দিচ্ছিলেন উনি দেন নাই এখন এইটা কিভাবে অন্যের কুরবানির মধ্যে কোনো ক্ষতি হবে কি না ঠিক আছে এইটা দেখেন আসল তো হলো এটা দায়িত্ব হলো কোরবানি যিনি দিয়েছেন তার দায়িত্ব উনি আর উনি এই খরচটা বহন করবেন এই এক্সট্রা মানে খরচটাও যিনি কোরবানি করাচ্ছেন উনি দেবেন অথবা ওনার দেওয়া টাকা থেকে এই গোস্ত কাঠার চামড়া চামড়া খুলে নেওয়ার যে ব্যবহার ভাড়াটা আসে তো কোরবানির পশুর চামড়া তুলে নেওয়া এবং গোস্ত কাঠা ওজন করা ভাগ করা বিতরণ করা মানে জি এই জাতীয় কাজ যারা অনেক কঠোর পরিশ্রম করে করেছেন হয় যদি তারা তাদের মধ্য হতে কেউ যদি ভলেন্টিয়ারিলি খুশি মনে সন্তুষ্ট চিত্তে ফ্রি এই কাজটা করে দেন তাহলে উনি সব পাবেন এনার কোনো পয়সা খরচ করা লাগবে না কিন্তু এই কাজগুলো করতে যে টাকা লাগে এই টাকার খরচটা কোরবানির টাকা থেকে নেওয়া জায়জ আছে যেহেতু এটা কোরবানির অংশ মনে রাখবেন আমাদের উপমহাদেশে মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে গরিবদেরকে দিয়ে মানে পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া হয় গোস্ত থেকে একটু গোস্ত বেশি দিয়ে দেওয়া হয় অথবা গরিব মানুষ তো এগুলো দ্বারা গোস্ত কোরবানির গোস্ত দ্বারা পারিশ্রমিক দেওয়া উপার্জন দেওয়া উজরত দেওয়া জায়জ নয় তার টাকা আলাদাভাবে দিতে হবে গোস্ত দিয়ে এটা দিলে চলবে না অনেকে বলেন না আমি এটা ফ্রি তো করে দিলাম কিন্তু গোস্ত বেশি দেওয়া হচ্ছে মনে মনে এটা যদি আবার গোস্ত কম দেওয়া হয় মানুষটা অসন্তুষ্ট হয় তাহলে ফ্রি হলো কেমনে তাহলে বোঝা গেল যে তোমাকে গোস্ত দ্বারাই এর উপার্জনটা পারিশ্রমিকটা দেওয়া হচ্ছে এমনটা করা জায়জ নয় টাকা দিয়ে আলাদাভাবে পারিশ্রমিক দিতে হবে এটাও জানার দরকার বিস্তারিত আরো ইনশাল্লাহ আলোচনা হবে শুনবো আমরা দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কলার কে রয়েছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আমি হুজুরের লগে কথা হইতে চাই জি হুকু 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 ইনশাআল্লাহ আমরা শুনরাম হুকু আপনি লাইভ কথা কইরা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হুজুর ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি নমাজের বিষয়ে জি হুকু আসসালাম দুইটা কথা জানতাম চাই জি একটা হইলো যে বুড়া মানুষ তো উন্দা হইয়া পাও খিলাইল করিয়া ওজু করা যায় না পাও অসুবিধা আছে তারা কিভাবে ওজু করত খিলাইল ছাড়া ওজু হইব নি পরবর্তী কলটা ড্রপ হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ আপনি আবারো চেষ্টা করবেন আপনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ইনশাআল্লাহ আপনি নিয়ে আসবেন আমরা ইনশাআল্লাহ উত্তরের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রথম প্রশ্ন একজন করেছেন যে ওজুর মধ্যে একটা জরুরি শর্ত হলো যে 
অজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছে দিতে হবে পানি পৌঁছানো জরুরি তো পানি পৌঁছানো খুবই জরুরি একটা বিষয় পায়ের মধ্যে সাধারণত যদি খেলাল না করা হয় পায়ের প্রত্যেকটা অংশে এরকম লাগানো থাকে অনেক সময় না ওইটা ছাড়াও পায়ের মধ্যে দেখবেন একটু মারতে হয় পায়ের মধ্যে মেসেজ করতে হয় পায়ের হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় এরপরেই কেবল পানিটা পায়ের গোড়ালি ইত্যাদির মধ্যে গিয়ে পৌঁছায় আর না হয় দেখা যায় শুষ্ক থাকার কারণে পানি ডেলার পরও কিছু কিছু অংশ শুকনা থেকে যায় যেখান পর্যন্ত পানি পৌঁছায় না ড্রাই হওয়ার কারণে শুষ্কতার কারণে আবার যদি ওই পায়ের মধ্যে যদি তেল মালিশ করা হয় তাহলে দেখা যায় হাত দিয়ে হাত দিয়ে পানি পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় না পানি ছেড়ে দিলেই সর্বত্র পৌঁছে যায় ভালো করে পানি অথবা যদি একটু আগে যদি নরম থাকে পা তাহলে বা ভিজে যায় দীর্ঘক্ষণ এরপরে আবার যদি দেন তাহলে পানি পৌঁছে যায় এই জন্য হাসিয়াত তাহতাহির মধ্যে এই মাস আলাপ উল্লেখ করা হয়েছে যে একটা আমুল মুস্তাহাব হলো যে এরকম শুষ্ক যদি পাও কারা থাকে তাহলে অজু শুরু যখন করবেন তখন পায়ের মধ্যে একটু পানি ছেড়ে দেবেন লিটল বিট পানি ছেড়ে দিবেন তো পাটা বিজে যায় ইতিমধ্যে পাটা বিজে যায় এবং এর পরে যখন আপনি মুখ দৌত করলেন হাত ধুইলেন মাথা মাসে করলেন এর পরে যখন আপনি পা ধুইবেন তখন পানি ছেড়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট হয় তো মালিকি মজহাবের মধ্যে একটা কৌল আমি দেখেছি যে হাত দিয়ে নাড়াটাও জরুরি আসল মাস আলা হলো ইদা কুম তুম ইলা সলাতে ফকসিলু বুজু হাকুম ও এই দিয়ে কুম ইলাল মরাফিকি ওমসাহু বের ওসিকুম ও আরো ঝুলাকুম ইলাল কাবাইন কোরআন শরীফের মধ্যে যেভাবে আল্লাহ তারা বলেছেন এই চারটা অঙ্গের মধ্যে পানি পৌঁছতে হবে পরিপূর্ণরূপে পুরো চেহারা সাধারণত যেখান থেকে চুল উঠে সেই জায়গা থেকে এই থুথির নিচ পর্যন্ত আর এক খানের লথি থেকে আর এক খানের লথি পর্যন্ত এই যে বাউন্ডারি এটা হলো চেহারার এরিয়া তো চেহারার এরিয়ার মধ্যে ফুল পানি পৌঁছতে হবে একটা চুল পরিমাণ জায়গা যেন খালি না থাকে তিনবার ধুইলে পানি পৌঁছেই যায় এর চেয়ে বেশি চিন্তার কোনো কারণ নেই যে পানি পৌঁছাবে না এমন কথা নয় ঠিক একইভাবে দোনো হাত কোনোই পর্যন্ত পানি এইভাবে দিলে পানি পৌঁছে যায় আর বয়স্ক যদি কেউ থাকেন ওনার অজুগুলো দেখবেন কেউ অন্তত দু একজনকে দেখাবেন যে পানি ভালো করে পৌঁছে না পৌঁছে না ভালো করে তো এর জন্য কয়েকটি পন্থ অবলম্বন করা যেতে পারে একটা হলো যে এই পায়ের মধ্যে একটু বেশি করে তেল মালিশ করলে পরবর্তীতে ওইটাতে পানি পৌঁছতে আর কোনো অসুবিধা হয় না তেল বা ভেসিলিন ইত্যাদি ব্যবহার করলে ওই শুষ্ক এবং ড্রাই আর থাকে না শুষ্ক অংশ থাকে না তখন খালি পানি ছেড়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট হয় দ্বিতীয় পন্থ অবলম্বন করা যেতে পারে যে আগে একটু পানি ছেড়ে দিলেন লিটল বিট পা দুইতে মানুষ অতিরিক্ত পানি ব্যয় করে আর এরপরে আপনি যখন ইয়ে করলেন তখন দ্বিতীয়বার আপনি পানি করলেন পা দিয়েও পা আপনি নাড়াচাড়া করতে পারবেন পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারবেন যদি হাত না পৌঁছে অনেক বয়স্ক মানুষ এগুলোর কাজটা পারে না তো পা দিয়ে পাকে নেড়ে ছেড়ে যদি পানি পৌঁছানো যায় সেটা করবেন আগে তেল মালিশ করার মধ্য দিয়ে যদি পানি পৌঁছানোর ব্যবস্থা হয় শুধু পানি ছেড়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট হবে এই পন্থ অবলম্বন করা যেতে পারে তো তেল ইত্যাদি ব্যবহার করলেও আর আগে একটু পানি ছেড়ে দিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ওই কাজটা হতে পারে তো যেভাবেই হোক এই পন্থ অবলম্বন করা জরুরি তার জন্য তো মানে হাত যদি পৌঁছাতে পারেন তাহলে হাত হাত দিয়ে নাড়াছাড়া করে পানি পৌঁছালেন আর যদি হাত নাড়াছাড়া করে না পানি পৌঁছাতে পারেন তাহলে আপনার জন্য জরুরি হবে হয়তো তেল মালিশ করার মধ্য দিয়ে ভ্যাসিলিন ইত্যাদি ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে অথবা অজু করার শুরুতে কিছু পানি ঢেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা অর্জনটা জরুরি হবে তো এই পন্থাগুলো যেন অবলম্বন করে নেওয়া হয় ইনশাল্লাহ আর আরেকটা প্রশ্ন করেছেন তিনি যে প্রত্যেক সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া নামাজের মধ্যে না পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে আর পড়ার অনুমতিও আছে সম্পূর্ণরূপে জায়েজ আছে পড়তে পারেন কিন্তু যদি কেউ পড়েন না তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না নামাজ জায়েজ হবে আপনি পড়তে পারেন পড়া জায়েজ আছে সম্পূর্ণরূপে জায়েজ আছে আর যদি কেউ এখান তো পড়েন না তবুও নামাজ ঠিক হবে দনপন্থা সম্পূর্ণরূপে ঠিক আর আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে ফজরের নামাজ আরম্ভ করেছেন ধরেন দুই তিন মিনিট হাতে আছে এমন সময়ে নামাজ আরম্ভ করেছেন আর নামাজ যখন শেষ করেছেন 
तक देखा जाए टाइम ओभार हो गए ओभार हो गए टाइम पास हो गए तो मसला हलो ये बेपारे जो प्रथम रखा जदि वक्तर भेतरे जाए एटलिस्ट ताल इनशाला नमज़ार कजा हो बर आदाय गण्य हो नाम हजरत मुफ्ती तक उस्मानी साहब एटाई राय जे अंत तो जो शुरू हो जाए हादी से ही बेपारे आलोचना रही है और उनार मतमत उन्नी के सबकर समय जे जदि क्यों शुरू कर प्रथम रखा वक्तर भेतरे जाए और द्वित रखा वक्त चले जावर पर जो है तबुओ इ आदाय गण्य हो जाए इनशाला नमज़ ठीक हो जाए तो यहाँ तो मजे मध्य हटात एर मन घटना घटे ना अलहमदुल्ला जरा पढ़ें आगे ही उठे बुझान अल्लाह शुक्रिया तो अल्लाह तला जान कबूल करें आप परवर्ती जो लाइने को थकें तो हमें कलर दिखे जो पर इनशाला सूर्य उठार तो इटा एक सुंदर प्रश्न प्रश्न अपनी कर नाम चले ग थे नाई तो सूर्य उठार समय उठार प्रसेसिंग एक टाइम थे तो आर अस्त जावर समय एक टाइम थे तो सूर्य उदय हार टाइम जो लेखा थे अस्त जावर टाइम थे ओ टाइम थे दस मिनट पर्त अनुमान कर बला प्रसेसिंग टाइम थे ये उठा अवस्था थे तीनटे समय हलो नाम सम्पूर्ण रूप में निषिद्ध एक हलो सूर्य अस्त जावर समय एक हलो सूर्य उदय हार समय सूर्य उठार समय और आकटा हलो मिड डे जवाल समय सूर्य ठीक मजखने जो चले आसे तो एरपे एक जुखार जुखा आरम्भ होते ही जुहर नाम टाइम शुरू हो जाए कत मिनट होते दस मिनट उल्लेख कर बस पचिस मिनट बनिए फेले नाम बिगिन टाइम अफ जुहर जुहर आरम्भ जमाते समय नरम्भर समय के दस मिनट आग पर्त जो समय यह समय नाम पढ़वें ना ये हलो जवाल टाइम ठीक मिड डे ते सूर्य चले आसे एक तो जुकते जो समय लागे दस मिनट यही समय पढ़ल ना एरपर ही जुहर समय चले आसल पढ़ते पर एक हलो सूर्य अस्त जावर समय ठीक मगरीब टाइम जो स्टार्ट है तो बिगिन टाइम अफ मगरीबर इमिडिएट आगे दस मिनट पढ़ल ना जमार टाइम अफ मगरीब नए बर बिगिन टाइम अफ मगरीबर इमिडिएट आगे जो दस मिनट आई दस मिनट को नाम पढ़ल ना तो ये बिरत थकबें ये तीनटा निषिद्ध टाइम रही है ये तीन टाइम को नाम ना पढ़ाई उचित को नाम पढ़वें ना बर नाम बिरत थकबें और यार पेचने एक हेकमत राम उल्लेख कर सूर्य पुजारी ओ समय तरा सूर्य के सजदा करत उदय हार समय अस्त जावर समय तो यही समय गुलूते निषेध देवा एर द्वारा बुझते परि जे को मुस्लिम नेशन के घृणा करीना दुनिया जीवन घृणार प्रशिक्षण इसलम दे कंतु स्वतंत्र रक्षा कर चला एवं सब जिन मध्य आलदा एक परिचय बहन कर चलब आलदा निजस्व एक स्वतंत्र रक्षा कर चलब आबादतर मध्य एक आलदा स्वतंत्र थे निजस्व एक तरिका एवं पद्धति थे अन् पद्धतर साथ मिसे जाब ना यही हलो एक जरूरी विषय आल्ला तलापर आमल करार जो तौफिक दान करें अत्यंत सुंदर प्रश्न जवाब माशाला कुरबानी पशुर जो चामा पशुर जे 
দেখছি অনেকে লেখেন যে চামড়াটাও খাওয়া যাবে এটা শরীয়ত কি ঠিক হবে কিনা চামড়াটা এই বিষয়টা আসলে চামড়া খাওয়ার ব্যাপারে আমি এখনো পর্যন্ত কোনো তাহকিক করিনি আমি রিসার্চ করিনি চামড়াকে দবাগত দেওয়া উচিত হাদিসের মধ্যে যেভাবে বিরাট বড় চ্যাপ্টার রয়েছে এই চামড়াগুলোকে দবাগত দিতে হয় দবাগত মানে লবণ ইত্যাদি দিয়ে এটাকে প্রসেস করে ব্যবহারযোগ্য বানানো আজকালকে খুব দুঃখজনক একটা প্রবণতা বাংলাদেশে যে একটা সিন্ডিকেট তারা আমরা শুনতে পাচ্ছি যতটুকু যে তারা দিনই মাদ্রাসার চামড়াগুলো যাতে বিরাট বড় আয়ের উৎস কিন্তু এই আয়ের উৎস থেকে মাদ্রাসাগুলোকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে তাদের খাবারের এক একটা চামড়ার দাম আমরা কত বছর আগে আড়াই তিন হাজার টাকা চার হাজার টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল আর বিদেশে এগুলো সাপ্লাই করা হয় কত দামি কিন্তু পঞ্চাশ ষাট টাকা চল্লিশ টাকা এইগুলো দিয়ে পানির মূল্য এগুলো বিক্রি করা বা ফেলে দেওয়া বা ফ্রিতে দিয়ে দেওয়ার পর্যায়ে পুরো মাদ্রাসাগুলোকে বাধ্য করা হচ্ছে মানে এই পর্যায়ে আসার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে যাতে তারা যেন ফ্রিতে এই চামড়াগুলো দিতে বাধ্য হয়ে যায় এই পর্যায়ে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে তো বিরাট বড় একটা সিন্ডিকেট এই কাজটা করছে সাধারণ জনগণ বলবে আমাদের চামড়া চামড়া ক্রেতা কেউ নাই তো আমরা কি কলের দিকে যেতে পারি কলার হয়তো লাইন অপেক্ষায় আছেন যে জিজ্ঞাসা করতে হবে এখনো পর্যন্ত আমি এই মশালা নিয়ে গভীর ভাবে কোনোদিন চিন্তা করিনি বা মনোনিবেশ করিনি চামড়ার কিন্তু হাদিসের মধ্যে যে অপশন দেওয়া হয়েছে সেটা হলো যে আমরা যাতে এই চামড়ার সঠিক ব্যবহারটা জানবার চেষ্টা করি এটা আমাদেরই ভুল চোদ্দশো বছর আগে সাহাবে রাম এই চামড়াকে ব্যবহার উপযোগী বানানোর পদ্ধতি তারা জানতেন আমরা এখন জানি না এটা আমাদের কত বড় দুর্বলতা প্রত্যেক মাদ্রাসাকে এক একটা চামড়ার ফ্যাক্টরিতে পরিণত করা হাদিসের দাবি আর এই বাপ এই চামড়াগুলো করতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের প্রশ্ন হয়তো অনেকে প্রশ্ন করার জন্য লাইনে ছিলেন কিন্তু যেহেতু আমাদের আজকের এই সময়টা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে এর জন্য আপনাদের কল নিতে পারবো না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মুফতি সাহেবের কাছ থেকে আমরা শুনতে ছিলাম প্রতি মুমিনের জীবন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহমদিক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বারাকাত তোমরা কোন কোন নিয়ে আমার পূর্বে অস্বীকার